আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি আজকে আপনাদের সাথে যে রেসিপিটি শেয়ার করব তা হচ্ছে আচারি বেগুন আসলে আমার খুবই পছন্দের একটি রেসিপি তাই মনে হলো আপনাদের সাথেও শেয়ার করি আর আচার বলতে আমরা টক মিষ্টি ঝালের একটা মিশ্রণ বুঝি খুবই মজার কিছু বুঝি আর সেই মজার কিছু আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি বেগুন দিয়ে আজকে এই রেসিপিটি করছি আশা করছি আপনাদের কাছে খুব ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু আমার ভিডিওটি পুরোপুরি দেখবেন তা না হলে আপনারা জব্দ করতে পারবেন না প্রথমে একটা প্যানে আমি তেল গরম করে নিচ্ছি আমি এখানে নিয়েছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণে সরিষার তেল অবশ্যই কিন্তু এই রেসিপিটিতে সরিষার তেল দিয়ে করতে হবে আর নিয়েছি বেগুন আমি এখানে মিডিয়াম সাইজে দুটো বেগুন নিয়েছি বেগুনগুলো আমি গোল গোল করে কেটে নিয়েছি আপনার আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো শেপ দিয়ে এই রেসিপিটি করতে পারবেন আর বেগুন আমি হলুদ এবং লবণ মিশিয়ে রেখেছিলাম আমি এখন উল্টে পাল্টে ভেজে নিচ্ছি অবশ্যই এভাবে করে একটু পরপর উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে কোনো সাইডে যেন বেশি করে ভাজা না হয়ে যায় পারফেক্টলি দোনো সাইডেই ভেজে নিতে হবে হালকা ব্রাউন কালার হয়ে আসা পর্যন্ত ভাজতে হবে এ পর্যায়ে ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি তুলে নিচ্ছি তেলটা ঝরিয়ে তুলে নিচ্ছি সবগুলো আর বাকি যে বেগুনগুলো আছে সবগুলো আমি সেম প্রসেসেই ভেজে নিচ্ছি ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি আরেকটু তেল দিয়ে দিচ্ছি এখানে প্রায় দুই টেবিল চামচ পরিমাণে তেল দিয়েছি সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি পাঁচটি শুকনো মরিচ আর শুকনো মরিচগুলো আমি গোটা ছাড়িয়ে নিয়েছি হাফ চামচ পরিমাণে দিচ্ছি গোটা পাঁচ ফোড়ন পাঁচ ফোড়নটা অবশ্যই দিতে হবে যেহেতু আচারের একটা টেক্সচার আমরা চাচ্ছি ভেজে নিচ্ছি প্রায় তিরিশ সেকেন্ডের মতো তিরিশ সেকেন্ডের পরে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ বা ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ কুচিটা একটু মিহি করে কুচি করতে হবে নাড়াচাড়া করে আবারও খুব ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি জাস্ট যখন একটু নরম হয়ে আসবে পেঁয়াজটা ততক্ষণ পর্যন্ত ভাজবো এই পর্যায়ে ভাজা হয়ে গেছে দিয়ে দিচ্ছি মিডিয়াম সাইজে দুটো টমেটো আর টমেটো আমি একেবারে মিহি কুচি করে নিয়েছি টমেটোটা আমি ভেজে নিচ্ছি একটু নরম হয়ে আসা পর্যন্ত টমেটোটা যতক্ষণ পর্যন্ত হালকা একটু গলে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ভাজতে হবে এই পর্যায়ে গলে গেছে আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় এক থেকে দেড় চামচ পরিমাণে আদা রসুনের পেস্ট আপনারা চাইলে ফ্রেশ আদা রসুন আপনারা গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করেও দিতে পারেন দিয়ে আমি নাড়াচাড়া করে একটু মশলাটা ভেজে নেওয়ার পরে দিয়ে দিচ্ছি তেঁতুলের মার বা তেঁতুলের কাত আপনারা যেটাই বলেন না কেন এটা কিন্তু আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণে চিনির সাহায্যে এবং এক চিনটি লবণের সাহায্যে মিশিয়ে নিয়েছিলাম অনেকেই মনে করতে পারেন তেঁতুল এবং টমেটোর টকে অনেক বেশি টক হয়ে যাবে আসলে আচারে যদি একটু টক মিষ্টি ঝাল না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ভালো লাগে না সামান্য পরিমাণে পানি দিয়ে দিচ্ছি মশলা দেওয়ার জন্য দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড চা চামচ পরিমাণে হলুদের গুঁড়া এক চামচ পরিমাণে লাল মরিচের গুঁড়া এবং ধনিয়ার গুঁড়া দেড় চামচ পরিমাণে অবশ্যই জিরাটা ব্যবহার করা যাবে না আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ সবগুলো গুঁড়া মশলা অ্যাড করা হয়ে গেলে খুব ভালোভাবে মশলাটা কষিয়ে নিতে হবে মশলাটা ততক্ষণ পর্যন্ত কষাতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত উপরে তেল না ছেড়ে দেয় এ পর্যায়ে একটু নাড়াচাড়া করে দেখে দেখতেই পাচ্ছেন উপরে কিন্তু হালকা একটু তেল ছেড়ে দিয়েছে এখন আমি ভেজে রাখা বেগুনগুলো দিয়ে দিচ্ছি সবগুলো বেগুন আমি দিয়ে দিচ্ছি আলতো করে দিচ্ছি যাতে করে বেগুনগুলো ভেঙে না যায় দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে পানি খুব ভালোভাবে বেগুনে মশলাটা ঢুকে যাওয়ার জন্য নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিচ্ছি ভালোভাবে মশলার সাথে এ পর্যায়ে আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব। মশলাটা শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি দেখতেই পাচ্ছেন অলমোস্ট মশলাটা অনেকটা শুকিয়ে গেছে আপনারা যদি আরও বেশি থকথকে বা ঘন করতে চান সেক্ষেত্রে জালটা বাড়িয়ে মশলাটা টানিয়ে নিতে পারেন বা ঝোলটা টানিয়ে নিতে পারেন এখন আমি সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে নিচ্ছি আসলে আপনারা ভাত পোলাও যে কোনো কিছুর সাথে এই রেসিপি সার্ভ করতে পারবেন খেতে অসম্ভব মজার এবং বাসায় ট্রাই করলেই বুঝতে পারবেন আমার খাওয়া বেগুনের রেসিপির মধ্যে বেস্ট একটা রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে যে বেল বাটন আছে সেটা ক্লিক করে দিন এতে করে আমি যখন ভিডিও আপলোড করব সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন এবং সবাই ভালো রাখবেন আল্লাহ হাফেজ